Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the like icon to get regular updates of free videos. Growth and development. Now, first see the syllabus of uh, growth and development. So, in the uh, syllabus, uh, my uh, paper one basically include your uh, micro, then uh, macro part. After that, money banking and finance. Fourth is international economics, and uh, fifth subtopic is growth and development. So in this first section, we will be covering theories of growth. It is just mentioned Harrod's model, but it will include also Domer model, Harrod Domer model, Solo model, Romer model, AK model. So there are multiple growth models, and uh, few of them are, has been mentioned, but a lot not mentioned in the syllabus. So it will be including a Lewis model, balance and unbalanced growth study, human capital and economic growth. A research and development and economic growth. So, preferably in this first section of growth and development, we will try to cover this uh, first part, which will include all the growth models. Then, in the second pro section, uh, role of agriculture in economic development, economic development and international trade, planning and economic development, growth indicators like HDI or ISDI, and so on and uh, last will be the environmental economics so keep this section for the second part we will be covering growth and development into section first section will be basically all the models of growth all those models of growth is included here or uske baad sub topic is like how done role of agriculture role of uh, international trade role of mnc role of fdi Human Development Index and so on and Environmental Economics will be a major section. Wo environmental Economics separately last me added. Okay, so this first section is for me further up detail. In the sense that syllabus can the job they can do further detail that the possible like it may be growth models possible and was growth models cake listing up a little prepare can be and then we will explain one to one by one. So and before writing those uh, Topic just see the question from growth and development section. Take care topic wise question. In 2021, we find uh, one question, two, three, four, five, six. Take a last team means accordingly six question the growth and development section. Ke. Six question means almost 100 marks. In 2020, Again, you find uh, one question, two question, three question, five question, six question, seven question, in fact, eight question. Okay, yeah, growth and development wale section. Ke. Well, uh, growth and development plus uh, this uh, Lewis model and uh, recent change in the investment flow. Okay, so weightage sometimes it could be more than 100, but if more than 100 uh, growth and development ka weightage hoga, to in that in that year, international economics ka weightage usually come ho jayega. International and growth and development are usually in section B. Section A is your micro and macro as well as money banking and finance. Section B is mainly international and growth and development. But uh, growth and development ke kuch question occasionally paper one ke, uh, section A ke andar bhi aaye hue. Rigidly follow nahi karte paper one aate samay. Kuch question section A ke andar bhi milta hai. But generally micro and micro uh, macro question will find in section A. And international and growth and development section B. So, this year international ka weight is jada hota hai, growth and development kam ho jata hai. Growth and development ke question jada ho gaya, to one two question from international economics will get less. So, approximately we can say six to seven question apko growth and development section ke milenge. And out of those six to seven question, two and three question will be certainly from that models. And a few the remaining will be from the other aspect. Okay, so syllabus is clear, topic wise question is there, now make a list of growth and development.
not necessarily in the uh, order in which model has evolved i will be writing in terms of the priority matlab jo zyada important topic hoga use pehle cover karenge jo lesser important topic hoga use baad mein cover karenge although time frame mein agar aap dekhenge to wo model pehle evolve hua hai but obviously growth model agar explain kar rahe hain to as new model will come it will overcome the limitation of the old model so it will become progressively better explanation of the growth and development each model will be basically highlighting one dimension one or two dimension of the development process development and growth is basically a very complex process so any one particular model will not answer all of your question it will answer one or two question that means one model will highlight one aspect another model will highlight the other dimension of development third model will highlight the third dimension of the model so each model is designed basically to explain some aspect of the growth and development process so we'll start basically with a solo model within solo model there will be various sub topic but you can just make a list here so if i can just explain i will uh, just in the introductory uh, class of growth and development i will just explain the main idea so solo model is basically designed to explain how capital stock labor force and technology interact in an economy and how that interaction determine output and accordingly the growth of that output so how capital stock labor force and technology interact in an economy and how that interaction determine output and thereby it will also explain how it determine the growth of that output so just for example suppose you, if i write uh, it as output is a function of capital and labor and then i go on to express it as a capital to the power alpha labor to the power 1 minus alpha ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जहां कहीं भी ये कैपिटल वाई लिखा जा रहा है इट स्टैंड्स फॉर जीडीपी दैट मींस जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इज अ फंक्शन ऑफ इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी आई सेड टेक्नोलॉजी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट ए के स्टैंड्स फॉर कैपिटल स्टॉक एंड एल फॉर लेबर फोर्स so how labor force capital and technology interact and how that interaction determine how that interaction determine output that is gdp so accordingly if i say what determine the growth of that gdp according to this model then agar aap keh rahe ho ki economy ka gdp technology capital stock or labor force se determine hota hai to growth of output growth of gdp kisse determine hoga growth of technology se determine hoga growth of capital stock se determine hoga growth of labor force is determined over so according to this model the growth of economy is determined by growth of technology growth of capital stock growth of capital stock ko aap technically investment kehte hain investment refers to what addition to the stock of capital goods over a period of time so over a period of time jitne ka jo addition to capital stock hoga that will determine the growth of the output also but you within that model there are various things like uh, we have to explain the steady state level of capital then golden rule steady state level of capital role of technology role of saving role of population growth the idea of convergence within the idea of convergence there is conditional convergence unconditional convergence so within this first topic of solo model there will be various sub topic wo jab begin karenge to various sub topic al iske jiyega in your notebook you have to just mention this will be your first model then uh, second model will be harrod model राइट 
ஹேரடோமர் கம்பைன் ठीक है यहाँ जो मेन आइडिया इन दिस इन दिस मॉडल होगा इनका आइडिया बेसिकली ये कि जब वन बी इन्वेस्ट इट हैज बेसिकली टू साइड इफेक्ट वन इज द सप्लाई साइड इफेक्ट अदर इज द डिमांड साइड इफेक्ट सो व्हाट इज द सप्लाई साइड इफेक्ट इन दिस मॉडल सप्लाई साइड इफेक्ट का मतलब हो गया जब आप कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं इन दिस मॉडल्स देन फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एनी मशीन so if there is production of machine that means you are adding the stock of capital so if you are producing anything it will generate income income for income for whom income for the factors of production involved in the production of that good when income is generated that income will be spent spent on what goods that means it will generate demand for goods and at the same time when there is more production of the capital goods it will also augment the productive capacity of economy if you have more machinery you can produce more output so on one hand it will generate supply side effect on the other hand it will create demand side effect so model ka question basically hai ki at what rate at what rate capital should be accumulated at what rate there should be investment so that demand is equal to supply and if there will be an imbalance then what will happen so wo idea basically explain karna in these models but uh, whether you explain solo model or harrod model or domer model or harrod domer model basically they all are considered as the exogenous growth theory exogenous ka matlab hai they will explain that growth of gdp depend upon technological progress but they will consider technological progress growth rate as given and aapne explain kiya ki economy ka growth rate kiska function hai technical progress growth rate ka function hai but you will simply accept that technical progress growth rate as given matlab assume kar liya ki there is a given technological progress growth rate to agar economy ka given technological progress growth rate let us say by 3% then economy will progressively grow at the rate of 3% but question is what determine that growth rate of technology that will not be answered in this model wo is model ka drawback ho jayega model explain karega ki economy ka gdp it is a function of saving rate but what determine the saving rate it will simply assume that there is a given saving rate it will assume there is a given population growth rate it will assume there is a given saving rate it will assume that there is a given technological progress growth rate matlab in teeno model ne basically explain kya kiya that growth is a function of a rate of saving it is a function of population growth rate it is a function of technical progress growth rate so growth is a function of rate of saving it is a function of population growth rate it is a function of technical progress growth rate but it will not explain what determine a rate of saving kya rate of saving har period ka constant rahega india mein jo rate of saving 1960s mein hota tha kya wahi rate of saving aaj bhi hai so why it has changed that means the rate of saving will change over a period of time growth is determined by rate of saving but rate of saving is also determined by growth with growth there will be greater ability to save so these models basically say that growth is a function of these factors without elaborating what determine those factors but when we explain the endogenous growth model when we explain the endogenous growth model you can take it as fifth top part endogenous growth model will explain that growth is that is growth of gdp is a function of saving rate it is a function of population growth rate it is a function of technical progress growth rate but it will go on to explain further that for example technical progress growth rate is a function of which factor difference clear ho raha hai kya likh rahe hain upar wale model mein kya likh rahe hain gdp ka growth kiska function hai saving rate ka population ka technical progress ka 
but what determined technical progress not explained in that model and here what we will do we will say that growth is a function of technical progress growth rate and technical progress growth rate in turn will depend upon why growth rate in growth rate of technology in developed countries will be more and in developing countries it is less why there is a difference there is difference because more and more people go to research sector in the developed countries as compared to the so it mat it matters how much percentage of the labor force are engaged in creating ideas are engaged in creating technology technology is not something which is given technology would deliberate action ka outcome hota hai to usse hame explain karna hai फिर जितने लोग रिसर्च में जा रहे हैं उस रिसर्च की प्रोडक्टिविटी क्या है रिसर्च के अंदर डुप्लीकेशन क्या है ऑल दो फैक्टर विल बी एक्सप्लेन इन दी एंडोजिनस सो विद इन दैट एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल विद इन दैट एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल वी विल एक्सप्लेन ए के मॉडल सो ए के मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल but a better version we can say is a romer model ye zyada formal hai aur zyada elaborative hoga and uh, other part will be it uh, you can write a human capital ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सो आई एम क्लबिंग ऑल दीज थ्री इन इन द सेक्शन ऑफ एंडोजिनस और ऊपर के जो स्टार्ट के लिखे हैं वो एक्सोजिनस है तो अगर आपसे पूछा जा रहा है एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरी और उसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरी में एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या आएगा सोलो मॉडल आना है हेरोड मॉडल आएगा डोमर मॉडल आएगा हेरोडोमर मॉडल आएगा और इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल के एग्जांपल में ए के मॉडल रोमर मॉडल एंड ह्यूमन कैपिटल मॉडल ए के मॉडल रोमर मॉडल एंड ह्यूमन कैपिटल मॉडल तो दिस विल बी द बेसिकली द पार्ट ऑफ दैट अब इसको अगर आप दोबारा से अब सिलेबस वाले पार्ट में देखो सिलेबस के अंदर जो बेसिकली यहाँ मैंशन था उसमें थेरीज ऑफ ग्रोथ हेरट्स मॉडल सिर्फ लिखा हुआ है उसको आपको इलेबोरेट करके मैं लिख रहा हूँ मतलब जो फर्स्ट टॉपिक लिखा है इसको मैंने भी इलेबोरेट करके लिखा है ठीक है सिलेबस इन दैट वे डिसेप्टिव है वहाँ पे सिर्फ थियरीज ऑफ ग्रोथ में सिर्फ एक वर्ड लिख दिया बट इन दैट सेक्शन यू आर इंक्लूडिंग सोलो मॉडल यू आर इंक्लूडिंग ए के मॉडल रोमर मॉडल ह्यूमन कैपिटल एंड सो ऑन ह्यूमन कैपिटल ऑल दो लास्ट वाले टॉपिक के अंदर दिया देन Ninth, अभी तक जितने भी मॉडल एक्सप्लेन करी है एट तक उसमें फोकस इज बेसिकली ऑन कैपिटल फोकस इज बेसिकली ऑन टेक्नोलॉजी कैपिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस है इन दिस नाइन्थ टॉपिक और ज्यादा फ्रॉम नाइन्थ टॉपिक विल बी फोकसिंग मेनली ऑन लेबर मोबिलिटी It will start with the Lewis model. ठीक है कंटेंट को जितना डिटेल में लिख लेंगे वो ज़्यादा ईजी रहेगा मतलब आप बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोलो मॉडल से बट इन सब का अगर हम कहें कि जितने भी एक्सपीरियंस ग्रोथ थ्योरीज हैं उनका अगर मेन आइडिया है तो देयर मेन आइडिया है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ अकोमोलेटिंग मोर कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ अकोमोलेटिंग मोर कैपिटल एंड वट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोलेशन ऑफ कैपिटल accumulation of capital is nothing but investment to so, agar economy ke paas a given point of time pe ek stock of capital hai suppose economy has a capital stock of 400 on 1st of april 2022 or 31st of uh, march 2023 if that stock of capital increases to 700 so you can say that within this period how much more capital has been accumulated that is investment so if you accumulate more capital but capital means which capital physical capital or financial capital or both yahan kya likh rahe hain aap physical hai financial hai ya dono hai it is physical capital 
प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट उसकी बात हो रही है सो इफ यू हैव मोर प्लांट एंड मशीनरी इफ यू हैव मोर इक्विपमेंट दैट मीन्स यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट विथ मोर मशीनरी वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट सो योर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनहांस ड्यू टू इन्वेस्टमेंट सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ अकोमोलेटिंग मोर कैपिटल इकोनॉमी में जैसे जैसे कैपिटल ज्यादा अकोमोलेट होता जाएगा इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट सो द मेन आइडिया ऑफ इनिशियल मॉडल इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ अकोमोलेटिंग मोर कैपिटल सो दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन लुइस मॉडल विल हाईलाइट दी अदर डायमेंशन लुइस मॉडल का मेन आइडिया इज दैट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाई इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाई ड्यूलिज्म economy is characterized by dualism dualism means co existence of two sector one is the traditional sector like agriculture other is the modern sector like industry so economy mein dualism hai co existence of traditional and modern traditional in what sense why you call agriculture traditional why we call agriculture traditional but wo ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से तो पंजाब में या वेस्टर्न यूपी में हरियाणा में एग्रीकल्चर नहीं होता है जब आप ट्रेडिशनल वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो फार्मिंग हो रहा है वो फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं बट अगर फैमिली मेम्बर्स की जगह हम हार हार्ड लेबर कर रहे हैं तो मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो एग्रीकल्चर अब ट्रेडिशनल नहीं रहा बट मॉडल ये कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इट बिगिनस विथ ड्यूलिज It means primarily they are agrarian in nature. So in the agriculture sector, there will be surplus labor. That surplus labor will move from agriculture to industry. मतलब from traditional to modern. Why labor will move from traditional to modern? Because there is a wage gap. Wages are higher in the in tradi- uh, modern sector as compared to the traditional. But ये सारे labor एक साथ move क्यों नहीं कर जाते सप्लाई ऑफ लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है बट वो सप्लायर है डिमांड कौन करेगा इंडस्ट्री करेगी एट वाट रेट दे विल डिमांड एट वाट रेट दे विल डिमांड दे विल देयर डिमांड फॉर लेबर विल डिपेंड अपॉन देयर कैपिटल अकोमोलेशन इफ दे सेट अप मोर प्लांट एंड मशीनरी देन दे नीड सो इफ दे आर सेटिंग अ मोर प्लांट एंड मशीनरी देन दे विल रिक्वायर मोर लेबर एंड देन लेबर विल मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू दी मॉडर्न सेक्टर बट एज मोर एंड मोर पीपल विल मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न सेक्टर सप्लाई ऑफ लेबर इन ट्रेडिशनल विल डिक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर इन ट्रेडिशनल विल डिक्रीज बट सप्लाई ऑफ लेबर इन द मॉडर्न सेक्टर विल अब मॉडर्न सेक्टर में वेज हायर है पॉपुलेशन और लेबर फोर्स का मूवमेंट भी मॉडर्न सेक्टर की तरफ ज्यादा हो गया बट क्या मॉडर्न सेक्टर फूड प्रोड्यूस कर रहा है बट यू हैव मोर इनकम देयर so when they will earn more income first of all they will require what food but to produce more food now less labor is available in agriculture because agriculture se labor to migrate kar gaye so ab question ye banta hai ki how less labor can produce more food less labor can produce more food with modern technique so slowly agriculture will become modernized to so, jab agriculture hi modern ho jayega fir wo dualism hi nahi raha डुलिन तो तभी तक था ना जब तक एक ट्रेडिशनल था और एक मॉडर्न था स्लोली एग्रीकल्चर विल बिकम कॉमर्शियलाइज सो दैट इज बेसिकली द वे ऑफ डेवलपमेंट वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है सो दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विल बी एक्सप्लेन इन लोइस मॉडल आई एम जस्ट एक्सप्लेन द मेन आइडिया डिटेल फॉर दैट डिस्क्रिप्शन में आना देन टेंथ मॉडल लोइस मॉडल के क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे हैरिस टोडारो मॉडल हैरिस टोडारो मॉडल ये क्लासिकल थियरी ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन है पीपल वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया टू दी अर्बन एरिया और अर्बन एरिया को फिर उसने फॉर्मल और इनफॉर्मल में सेपरेट कर रखा है सो वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन द अर्बन एरिया यू कैन क्लब दीज टू दैट मीन्स लुइस मॉडल एंड हैरिस टोडारो मॉडल as one because they are basically focusing on the movement of labor from traditional to the 
modern sector. So, they are highlighting other dimension, other development process. Okay. Solo model se basically start karna hai. Then uh, Harrod Domer, Harrod Domer model, indigenous growth model, AK model, Romer model, human capital, Lewis and Harris Todaro model. Then eleventh uh, is uh, balanced versus unbalanced. Balanced versus unbalanced growth model, you can say, or growth theory, you can say. Balanced versus unbalanced growth model. So, when we say balanced growth model, it means balanced growth model, ki economy ke growth ke liye, there has to be a harmonious and simultaneous development of all sectors of economy. In every sector of the economy, we require a balance. We require balance between raw material that is intermediate goods and uh, final goods. We require a balance between agriculture and industry. We require a balance between heavy industries and small scale industries. We require a balance between external sector and internal sector. We need a balance between your uh, social overhead capital like infrastructure and directly productive activities like uh, production of automobile or car. So we require a balance between all sectors but uh, the balance growth idea requires that there has to be investment in all sectors simultaneously. But uh, is it feasible for a developing country to invest in all sectors together? Agar utna resource available hota to country developing nahi hoti. So it, as an idea it is good but practically it is not possible. So, what is possible practically? You can choose one industry first, develop that industry but it will create imbalance, overcome that imbalance, again create imbalance, again overcome that imbalance. So, basically it is a chain of disequilibrium. So, there will be economic growth with the chain of disequilibrium. That means you maintain an equilibrium, create a disequilibrium deliberately. That means invest in one sector more, there will be an imbalance created. Again maintain a balance, again create imbalance, again create balance. So it will be basically a chain of discipline. So unbalanced growth study, like for example Indian growth study adopted in 50s or 60s. Was it balanced growth study or unbalanced? Unbalanced growth study, the focus was on heavy industries. We will study in paper 2 in the form of Malnomis model. But why we adopted for that? Because because balance growth strategy was not feasible as an idea it is good as an idea it is good that means uh, just as a person need a balanced diet for the growth economy also need a balanced growth but the idea is but it is not feasible for a developing country so unbalanced growth study were deliberately but ye nahi ke unbalanced growth study mein balance nahi kar rahe hain humne unbalanced kiya but usko further balance karenge fir unbalanced karenge fir balance karenge so, it will be occurring in a chain of discipline. So, you have to explain balance code study and unbalanced code study separately. Then, uh, 12th is a critical minimum effort theory. Critical minimum effort theory. Critical minimum effort theory given by Levenstein. Take a question, I think 2016. What a part? No, nothing. Critical minimum effort theory. Counteract underdevelopment stagnation, discuss Levenstein critical minimum effort theory. Question mein difficulty nahi, aap sabko wo idea malum hona chahi, what is the meaning of critical minimum effort theory. Thik hai, to critical minimum effort theory, basically the main idea of critical minimum effort is that jo developing countries hai, wo almost stagnant hai. So, if they are stagnant, we require a critical thrust to push the economy. 
just as a, in order to take off plane require a critical thrust jab tak aap wo force apply nahi karoge tab tak wo take off to waise economy ke liye bhi hai economy bhi stagnant hai jab tak hum wo critical effort nahi lagayenge tab tak wo economy take off matlab grow nahi kare so you have to what is that critical thrust that idea will be explained in this aur wo idea big push theory ke andar bhi hai jo rodan ne de rakha hai that means economy need a big push that but that big push is basically part of that balance of study बैलेंस ऑफ स्टडी के अंदर बिग पोस्ट का आइडिया है बट ये वन ऑफ क्वेश्चन है मतलब पास्ट ईयर में आपको एक बार क्वेश्चन दिख रहा है सोलो मॉडल वगैरह के क्वेश्चन मोर फ्रीक्वेंटली दिखेंगे रोमर मॉडल के क्वेश्चन मोर फ्रीक्वेंटली दिखेंगे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का क्वेश्चन वन टाइम देन थर्टींथ यहां तक क्लियर है नेक्स्ट थेरी टॉक्स अबाउट दिशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी एम्स इकोनॉमी इज बेसिकली कैरेक्टराइज बाय द विशेष साइकिल economy is basically characterized by that vicious cycle so to begin with economy is having low per capita income with low level of income there will be low agar economy ka income low hoga then there will be low saving if there will be low saving then there will be low investment with low investment that means with low machinery there will be lower productivity of the capital with lower productivity of the capital the income of labor will remain lower productivity of the labor rather lower productivity of the labor the income for labor will remain low so economy is basically characterized by the basis cycle of poverty that means country is poor because it is poor poverty is the main reason for economy is poor that means it is characterized by low per capita income so jab income kam hai to saving ka rate bhi kam hoga investment ka rate bhi kam hoga capital formation ka rate kam hoga तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी कम होगा फिर सो यू कम टू द सेम साइकिल एंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज व्हाट हैपेंस वहां भी एक साइकिल है बट वो वर्चुअस साइकिल ऑफ प्रोस्पेरिटी है और ये वैसा साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वहां वर्चुअस साइकिल ऑफ प्रोस्पेरिटी है हाई इनकम हाई सेविंग रेट मोर इन्वेस्टमेंट मोर मशीनरी दे विल बी मोर प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर मोर इनकम जनरेटेड so that I, but jo growth and development ke jitne bhi models hain they are basically designed to most of the model is for the developing countries this is basically part of developmental economics and developmental economics is basically studying the problems of developing countries wo kuch model honge jo developed countries ke aspect ko bhi explain karenge but majority you will find for developing countries so next ki ek theory hai uske baad 14th मिडल थेरी मिडल थेरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन एम बाई आर डी एल मिडल थेरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन मिडल थेरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन जो मेन आइडिया इस मॉडल के अंदर स्पेन होगा वो ये कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में देर विल बी मोर एंड मोर रीजनल इन इक्वालिटी बट दैट दैट मीन विद due to economic growth there will be spread of inequality initially and then inequality will decrease but that inequality explanation has been provided by using the term like uh, backwash effect and uh, then it uses the concept of spread effect keyword likh raha hu main backwash effect and spread effect so what is the uh, meaning of backwash effect backwash effect is basically all type of adverse effect caused by growth of a center for the regional peripheries 
तो अगर आप रीजनल पेरीफेरिस के लिए फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ देर इज अ ग्रोथ ऑफ वन पर्टिकुलर सेंटर आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप सोचते हैं ग्रोथ सेंटर्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होंगे वो ग्रोथ सेंटर हो गए या इंडस्ट्रियली जहाँ इंडस्ट्रीज पहले स्टैब्लिश हो गए तो जैसे ये ग्रोथ सेंटर का अगर डेवलपमेंट होगा देन इट इज़ कॉजिंग सम एडवर्स इफेक्ट फॉर दी पेरीफरीज जो अदर रीजन्स हैं इन वॉट सेंस लेबर विल स्किल्ड लेबर विल मूव फ्राम दूज एरिया टू दिस सेंटर मोर एंड मोर कैपिटल विल फ्लो फ्राम दूज एरिया टू दिस सेंटर banking facility will be more and more flowing to that center so that there will be growth of that center but growth of that center is causing adverse effect for the growth of other areas because now they are deprived of they are deprived of their skilled labor they are deprived of their capital they are deprived of the banking facilities and so on so if they this is termed as basically as the backwash effect so due to that backwash effect inequality will increase but then it also explain that there will be a spread effect also spread effect means this growth center itself will spread ya fir jaise ye growth center hai waise hi multiple growth center honge unka spread hoga to agar wo growth center spread hota hai in that way it will be reducing the inequality like for example suppose the uh, 1980s ka delhi dekho aur aaj ke samay ka ncr तो आप कहोगे ना ये स्प्रेड इफेक्ट है ये सेंटर एक था ओरिजिनली बट वो सेंटर धीरे धीरे क्या हो रहा है स्प्रेड हो रहा है तो अगर वो स्प्रेड होगा दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूसिंग दी इन इक्वालिटी रीजनल इम्बैलेंस कम होते हैं वो आइडिया मेडल थेरी के अंदर एक्सप्लेन है और क्वेश्चन में आई थिंक ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है या नाइनटीन का क्वेश्चन नंबर एट ट्वेंटी में एक्सप्लेन मेडल्स क्यूमुलेटिव कॉजेशन थेरी एज अ थेरी फॉर डेवलपमेंट ठीक है क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है सिंपली एक्सप्लेन करना है आपको मेडल थेरी ऑफ डेवलपमेंट सो इफ यू नो दैट आइडिया कंटेंट आपके पास लिखा हुआ है डेढ़ सौ दो सौ वर्ड के अंदर एज इट इज वहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर देना है लिख देना बट स्कोर आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना एग्जैक्ट लिखते हो मतलब स्प्रेड इफेक्ट को जैसे मेडल ने एक्सप्लेन कर रखा वर्ड टू वर्ड कोट करना है पूरा स्प्रेड इफेक्ट जो लिखा गया एज इट इज कोट होना चाहिए जितने ज़्यादा की वर्ड्स आप वहाँ लिखोगे और एज इट इज लिखोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा सो दिस वॉज योर फोर्टींथ देन फिफ्टीन कुछ ओल्ड थेरीज भी है और ऑस्ट्रो थेरी ऑफ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ये सब अब इकोनॉमिक ऑप्शनल में रेयरली आता है इतने ओल्ड थेरीज इकोनॉमिक सर्विस में अभी भी आते हैं बिकॉज वहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम का ऐसा है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है क्वेश्चन पूछने के लिए वो चार पेपर पूछ रहे हैं और ऑप्शनल में दो पेपर हैं दो पेपर में भी सिर्फ पहले पेपर की बात हो रही है पहले पेपर के अंदर ही माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मनी बैंकिंग फाइनेंस है और वहाँ पर वो अलग अलग पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर जनरली उतने ओल्ड कंसेप्ट अब नहीं पूछे जा रहे रोस्टो के बट कंटेंट का पार्ट है सो यू मस्ट नो वट आर द वेरियस स्टेज ऑफ रोस्टो थे फिर एक फिफ्टीन ये हो जाएगा यहाँ पे एक उसमें कैलडो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है बट उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है विल कवर दैट इन द माइक्रो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी में कवर करेंगे यू कैन राइट इन दैट प्लेस लिमिट्स टू ग्रोथ थेरी लिमिट्स टू ग्रोथ थेरी उनका आइडिया बेसिकली ये कि हम फॉर द इंटायर वर्ल्ड वी डू नॉट हैव इन्फाइनाइट रिसोर्स तो अगर इन्फाइनाइट रिसोर्स नहीं है तो कैन वी हैव इन्फाइनाइट ग्रोथ एवरी इकोनॉमी पॉसिबल फॉर ग्रोथ बट ग्रोथ इज अ प्रोसेस वी नीड ग्रोथ एवरी ईयर बट टू ग्रो वी नीड रिसोर्सेज तो कैन वी हैव इनफाइनाइट ग्रोथ विद द फाइनाइट रिसोर्स नो इट्स ए द लिमिट दे इज अ लिमिट टू आवर ग्रोथ सो वट डिटरमाइन दैट लिमिट रिसोर्सेज डिटरमाइन दैट लिमिट तो जब रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वी कैन नॉट ग्रो फर्दर देन बट इन सब के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं मतलब स्टार्ट में जो मालथस की थ्योरी थी वो भी ये कहता था कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है 
वो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा पॉपुलेशन का ग्रोथ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा पॉपुलेशन के ग्रोथ में और फूड यूनिट की सप्लाई में एक इम्बैलेंस आ जाएगा तो इम्बैलेंस आ जाएगा तो नेचुरल पॉजिटिव चेक्स होंगे लाइक फेमिन्स हो गया बट दोज आइडियाज हैज बिन रिजेक्टेड बाई दी मॉडर्न थेरीज बिकॉज दे फेल टू विजुअलाइज वॉट दे फेल टू विजुअलाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी विथ बेटर टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस ऑलवेज प्रोड्यूस मोर एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड द न्यू रिसोर्स वेन वी टॉक अबाउट द लिमिट्स टू ग्रोथ इट टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फेल्स टू विजुअलाइज दी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज दैट वी कैन इन्वेंट बट क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक लिमिट्स टू ग्रोथ है एंड देन सेवेंटींथ यू कैन एड डिपेंडेंसी मॉडल डिपेंडेंसी मॉडल डिपेंडेंसी मॉडल द मेन आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी मॉडल इज दैट ग्रोथ इन द डेवलप कंट्रीज एंड ग्रोथ इन द लेस डेवलप कंट्रीज ग्रोथ इन डेवलप कंट्रीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ एल डिस बट ग्रोथ इन लेस डेवलप कंट्रीज डिपेंड अपॉन दैट मीन्स देयर ग्रोथ विल हैम्पर इफ डेवलप कंट्रीज आर नॉट डेवलपिंग बट द ग्रोथ इन डेवलप कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एल डिस बट द ग्रोथ इन द लेस डेवलप कंट्रीज डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ मतलब एक्चुअल में एक वो पेरेफेरी हो गया तो सेटेलाइट का बेसिकली काम बेसिक ये कर रहे हैं मतलब अलग अलग टर्म उसको दिए गए तो डिपेंडेंसी मॉडल के डिफरेंट वर्जन तो आई थिंक ये सेवनटीन मॉडल तक आप इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट मॉडल्स के लिस्ट में रख लीजिए ठीक है आई थिंक एग्जॉस्टिव जो भी लिस्ट पॉसिबल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये कंटेंट को मैंने बेसिकली एलेबोरेट किया है फर्स्ट पार्ट को ठीक है थेरीज ऑफ ग्रोथ हैरट्स लुइस मॉडल बैलेंस एंड बैलेंस ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और कुछ नेट्स ये वर्ड ले लिया बस मेडल थेरी ठीक है दैट मीन दिस ए पार्ट एंड बी पार्ट ठीक है उस ए और बी के अंदर जो कंटेंट लिखा गया उसको आपने यहाँ पे सिक्सटीन और सेवनटीन मॉडल में लिस्ट कर दिया क्लियर सो द फर्स्ट साउंड यू विल कवर दीज मॉडल्स फर्स्ट इन सारे मॉडल को वन बाय वन कवर करना जो भी मॉडल्स आप देखोगे इसमें क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ठीक है जैसे एक 2021 का एक क्वेश्चन है रॉड एंड व्यू ऑफ डेवलपमेंट फिर कोजिनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ह्यूमन कैपिटल का एक क्वेश्चन आ गया हैरट्स मॉडल का क्वेश्चन आ गया और 20 में मेडल थेरी है या दो तीन क्वेश्चन आपको मॉडल वाले सेक्शन से मिलेंगे टू और थ्री क्वेश्चन एटलीस्ट विल गेट फ्रॉम मॉडल सेक्शन क्लियर सो आई विल लाइक स्टार्ट विद दी फर्स्ट पार्ट नाउ ठीक है प्रायरिटी के अकॉर्डिंग वी कैन स्टार्ट विद द सोलो मॉडल जहाँ रेफरेंस आएगा ओल्ड मॉडल से आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट यू कैन स्टार्ट विद दिस within that uh, solo model first i will explain the basic model then uh, basic model will basically cover the concept of uh, steady state level of capital 
so what is the meaning of a steady state level of capital so that will be your first we can say topic then uh, we will explain the what is the effect of uh, saving rate change what is the effect of saving rate on uh, steady state sab kuch aap steady state ke reference pe aayega effect of saving rate will be the second then uh, the third part will be effect of uh, population growth again on the steady state the fourth will be effect of uh, technological progress on steady state then uh, what is the concept of uh, golden rule steady state golden rule steady state golden steady state ka question is 16 mein aa rakha 2016 mein then uh, other topic uh, in growth and development uh, sorry in this solo model will be what is the meaning of uh, level effect and a growth effect level effect and growth effect level effect and growth effect and the seventh uh, is the idea of convergence within that convergence it is unconditional and conditional conditional and uh, unconditional convergence conditional and unconditional convergence ठीक है सपोज विद इन सोलो मॉडल यू हैव टू जो फर्स्ट टॉपिक लिख कर दैट मीन्स फ्रॉम सोलो मॉडल यू कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है गोल्डन रूल का क्वेश्चन सेपरेट आ सकता है लेवल इफेक्ट ग्रोथ इफेक्ट का क्वेश्चन अलग है कन्वर्जेंस का क्वेश्चन अलग है स्टडी स्टेट क्वेश्चन इज सेपरेट एंड द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस और पॉपुलेशन और सेविंग रेट इज सेपरेट so you can say three four question you can expect from follow model so first of all we'll start with the basic models 